తెలుసుకుందాం <laughs> హలో అశ్రిత గారు ఎలా ఉన్నారు హాయ్ శ్రవంతి బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ నిజంగా విజయం అని చూసినట్టే ఉంది థ్యాంక్స్ అండి అందరూ అలా అనడంతో నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఆ పదంలోనే ఉంది కదా ఎంజాయ్మెంట్ ఐమ్ జస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఓకే అండ్ ఫస్ట్ బయోపిక్ అనంగానే మీకు సర్టెన్ మెయిన్ లీడ్ విజయం అంటే సో మీకు భయం ఏలేదా ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను అని లేదు భయం అయితే వేయలేదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కాల్ చేశారో ఇట్లా విజయమ్మ క్యారెక్టర్ కోసం మిమ్మల్ని అనుకుంటున్నాము ఒకసారి టెస్ట్లకు వస్తారా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫేస్ కట్ వాళ్ళకి ఎంతో కొంత నమ్మకం ఉంటేనే కదా అడుగుతారు సో ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనే ఒక ఆలోచన తప్ప మిగతా ఏం లేదండి అండ్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి ప్రాజెక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ సమ్మర్ అరౌండ్ దట్ టైం నాకు కాల్ వచ్చింది సో అదే టెస్ట్లకు ఒకసారి ఓకే అయిన తర్వాత దెన్ వీ షార్ట్ యాక్చువల్లీ మీరు మూవీ చూస్తే ఇట్స్ మొత్తం సినిమా అంతా నేను ఉన్నాను అంతే అక్కడక్కడ కనిపిస్తాను అదే చెప్పారు ఉన్న దగ్గర ఎమోషనల్గా మంచి హెవీ సీన్స్ ఉన్నాయండి బాగుంటుంది అని సో ఇంకా ప్రొసీడ్ అయిపోయాం అనమాట అండ్ మూవీ చూసిన తర్వాత మీ రిలేటివ్స్ నుంచి కానీయండి మీ ఫ్యామిలీ నుంచి కానీయండి ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి రెస్పాన్స్ వచ్చేసరికి తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అందరూ దగ్గర దూరం అందరూ కూడా ఫస్ట్ ఒకే మాట అంటున్నారు అచ్చు అలా ఉన్నారు అని ఆ బొట్టు ఆ మేకప్ ఆ శారీ కట్టడం ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ అసలు న్యాచురల్ గా ఉంది వెరీ న్యాచురల్ పీపుల్ వర్ ఏబుల్ టు రిలేట్ టు ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ మేజర్ క్రెడిట్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ అంతా టీమ్ కి వెళ్తుంది అండి మొత్తం ఆవిడ్ని దగ్గరగా చూసి ఆ లుక్ ఎలా ఉంది మొత్తం సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్ సెకండ్ టాప్ తో సహా ఎలా పెట్టుకుంటారు విజయమ్మ గారు మొత్తం అలా రెప్లికేట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు సో కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి సాయి గారు మేకప్ ప్రతి ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ మేకప్ ఎంత ఓపిక్ గా ఎంతో అండర్స్టాండింగ్ గా అల్టిమేట్లీ మీరు చూసుకుంటే అంతా టీం వర్క్ కదండి ఒక పది పదిహేను ఇరవై మంది దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటున్నారు అది చేయాలి సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనం అందరం ఉంటాం అనమాట అది మన ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంది కదండి ఆడ ఉంటా ఈడ ఉంటా ఆ టైప్ లో మా పేరెంట్స్ వచ్చేసి దే బిలాంగ్ టు తెలంగాణ రీజన్ మా ఇన్ లాస్ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా హైదరాబాద్ లోనే పుట్టి పెరిగారు కాకపోతే వాళ్ళ యాన్సిస్టర్స్ ఊర్లో వచ్చేసి వరంగల్ దగ్గర బోర్నపల్లి అనే ఊరికి చెందిన వారు మా నాన్న వైపు వాళ్ళు అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే ఇప్పుడు విజయమ్మ క్యారెక్టర్ వేశారు అంటే సటన్ ఏదో ఒకటి కొంచెం తెలుసు ఉండాలి కదా యా అండ్ మా నాకు పెళ్ళయింది ఇటు ఆంధ్ర వైపు విజయవాడ తణుకు అనమాట మా ఇన్ లాస్ సో కాకినాడలో మొన్నటి వరకు ఉన్నారు మా ఇన్ లాస్ సో అటు ఇటు ఐఎమ్ లక్కీ అని చెప్పుకోవాలి రెండు కల్చర్స్ ఉన్నందుకు సో ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్యామిలీ దేనికి మీ కెరియర్ కి గాని మీ ఫ్యూచర్ కి గాని ఇప్పుడు మీరైతే ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారు సో మీ ఫ్యామిలీ ఎంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది మీకు ఇప్పుడైతే ఫుల్ సపోర్ట్ ఉందండి కానీ స్టార్టింగ్ లో భయపడేవాళ్ళు అనమాట తెలియని ప్రపంచం కదా అందరూ అంటే ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో ఉన్న వాళ్ళు అస్సలు తెలియని ప్రపంచం అమ్మాయి ఏమో ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తోంది అర్థమయ్యేది కాదు సో మెల్లిమెల్లిగా నేను కూడా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అసలు మీడియా ఏంటి ఇక్కడ ఎలా అవుతుంది డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మూవీ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది సీరియల్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది సో నా ఉన్న కొంత ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో మెల్లమెల్లగా నేర్చుకుంటూ నాకు కూడా ఎవ్రీడే కొత్తగా ఉందనమాట కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలండి బికాస్ మానసికంగా ఏ విధంగా కూడా ఫుల్ గా మనం ఒక ఆర్ట్ కి సబ్మిట్ చేయాలంటే మన వెనకాల ఒక బ్యాక్ బోన్ స్పెషల్లీ ఒక అమ్మాయికి అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎస్ ఎస్ అండ్ యాజ్ అ మ్యారీడ్ వుమెన్ ఐమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ దట్ ఐ హ్ వెరీ సపోర్టింగ్ హస్బెండ్ రఘువంశీ అని మా హస్బెండ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సపోర్ట్ అండ్ తనేం చేస్తారండి అసలు ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు ఈజ్ అ బయోమెడికల్ ఇంజనీర్ అండి జీ హెల్త్ కేర్ లో ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ సౌత్ కి ఇన్ఛార్జ్ ఆయన మాది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది మా పెళ్ళై సో అలా కలిసాం అనమాట సో తను బాగా సపోర్ట్ చేస్తారా ఈ ఫీల్డ్ అంటే ఇష్టమా బేసికలీ బేసికలీ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన ఎటువంటి జడ్జ్మెంట్స్ చేయరు ఈ ఫీల్డ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఆ ఫీల్డ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంత హెవీగా ఆయన అంత పట్టింపులు లేవన్నమాట హీఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఓపెన్ మైండెడ్ పర్సన్ ఆయన ఫస్ట్ చెప్పింది
అండ్ ఎప్పుడైనా అట్లీస్ట్ ఒకసారి కలైనా కన్నారా మమ్ముట్టి గారితో యాక్ట్ చేస్తాను నేను అసలు కనలేదు సర్టన్లీ నాట్ అస్సలు కనలేదు డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అసలు నిజంగా అండ్ సార్ తో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అండి యాత్రా సినిమాలో ఆయనతో యాత్ర కొద్ది రోజులే అయినా కూడా నాది ఉన్నంత వరకు చాలా డిగ్నిఫైడ్గా చాలా గ్రేస్ఫుల్గా ఉన్నారనమాట సో ఇన్ ఇన్ ఫస్ట్ మేము కొన్ని రోజులే చేసాము అందులో ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నేనే భయపడ్డాను అమ్మ ఏమనుకుంటారు పెద్ద ఆయన అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కదా మనం మనమే యాక్చువల్లీ చాలా భయాలతో సగం టైం అందుకే మనం ముందడుగు వేయమన్నమాట కానీ చాలా ప్లెజెంట్గా చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడారు అదే ఇంకా ఎన్నెన్నో అడుగుదాం అనుకున్నాను క్వశ్చన్స్ కెరియర్కి సంబంధించి ఎందుకంటే మన ఫీల్డ్లో సీనియర్స్తో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎన్నో ఉంటాయి అడగాలనిపిస్తుంది బట్ ఇట్ వాజ్ షార్ట్ అండ్ వెరీ వెరీ స్వీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ తన దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు ప్లస్ పాయింట్ అంటే ఏదైనా గుడ్ థింగ్ అంటే ఎంతటి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా కూడా మనం కంపోస్ట్గా ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్చుకున్నానండి ఆయన్ని చూసి ఇదేమి ఆయన కూర్చొని అట్లా పది మందికి లెసన్ ఏం చెప్పలేదు కానీ కొంతమందిని చూసి అబ్జర్వ్ చేసి మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట ఆయనకి ఒకరోజు హై ఫీవర్ జ్వరం వచ్చింది అవుట్డోర్ సీన్ చేయాల్సి వచ్చింది అయినా కూడా ఎంత కామ్గా కంపోస్ట్గా చేశారు అప్పుడప్పుడు డీలే అయినా కూడా ఏమైనా కూడా మనది ఒక ఒక స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది కదా మనిషిలో అది ఎప్పుడు నేను ఆయన్ని లోపల ఎన్నున్నా కూడా బయటికి మాత్రం ఒక కామ్గా ఉండడం అనేది మేబీ టైంతో ఎక్స్పీరియన్స్తో వస్తుందేమో అండ్ మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉన్నింది అండి సో ఇందాక చెప్పినట్టు మనం అనుకున్నట్టు లాస్ట్ ఇయర్ నాకు ఎప్పుడైతే కాల్ వచ్చిందో ఇలా ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే టెక్నికల్గా చూసుకుంటే మమ్ముటి గారు ఈ మూవీకి హీరో సో ఒక హీరో వైఫ్ క్యారెక్టర్గానే అనుకోవాలి అనుకోవడం కదా సో ఎప్పుడైనా కూడా లైమ్ లైట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్తో పాటు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రెషర్ కూడా వస్తుంది అయ్యో బా చేయాలి కదా అనే ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నంతసేపు కొంచెం భయం భక్తితో చేస్తాము అండ్ మన మహివి రాఘవ గారి దగ్గరకు వస్తే అండ్ తను అప్పట్లో అలాంటి జో ఆ జోనర్ వేరు ఈ జోనర్ వేరు కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కదా బయోపిక్ అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా ఇంతటి సక్సెస్ అవుతుంది అని ఇంత మంచిగా తీయగలుగుతాడు ఫిలిం ని అని యాక్చువల్లీ ఆనందో బ్రహ్మ నేను చూసానండి అప్పుడు థియేటర్లో చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేసాం మేము సో వెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ద సేమ్ టీమ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే మాకు కూడా ఒక యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడిప్పుడే నేను నేర్చుకుంటున్నాను బట్ ఒక టీం జాయిన్ అయ్యే ముందు అరే మంచి వీళ్ళు క్వాలిటీ వర్క్ చేశారు కదా అని ఒక తెలిసినప్పుడు ఒక రకమైన ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది తప్పకుండా ఇప్పుడు కూడా బాగుంటుంది క్వాలిటీ అని ఒక ధైర్యం వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ మహి గారు వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫోకస్డ్ ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా కొద్దిసార్లు మాకు మాట్లాడే అవకాశం దొ కలిగింది ఎందుకంటే బిజీగా ఉంటారు చాలా ప్రొఫెషనల్ టీమ్ టకటకా పనులు అయిపోయేవి అండ్ బికాజ్ ఆ స్టోరీ సెటప్ ఎలా ఉందంటే ఒక రకమైన ఇంటెన్స్ అట్మాస్ఫియర్ అనమాట ఆ సీన్స్ అయినా కానివ్వండి మీరు ఒకవేళ సినిమా చూస్తుంటే బాగా డీప్గా ఎమోషనల్గా తీసిన సినిమా అది నిజంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని విజయమ్మ గారిని చూసినట్టే ఉంది మూవీ మొత్తం లాస్ట్లో విజువల్స్ రియల్ విజువల్స్ వాడారు కదా అప్పటి వరకు తెలీదు మనం నిజంగా ఈయనని చూసామా మమ్ముట్టి గారిని అని చెప్పి అంతా మొత్తం డీప్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనమాట ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెరీ ఫంటాస్టిక్ అండి అసలు అండ్ ఆయనకి భాష తెలియకపోవడం ఇది కొత్త లాంగ్వేజ్ ఆయన ఇది మూడో సినిమా అయినా తెలుగులో పాతికేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ చేస్తున్నారు నాకు తెలిసి విశ్వనాథ్ గారితో చేసిన తర్వాత సో ఒక తెలియని భాషలో అంత కన్విన్సింగ్గా చేయడం అనేది ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి అందులో డబ్బింగ్ అనేది మూవీ షూటింగ్ తర్వాతే అవుతుంది కదా సో లేటర్ వన్ వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ అసలు డబ్బింగ్ కూడా ఎంత కన్విన్సింగ్గా చేశారంటే అండ్ నాకు ఫస్ట్ టైం నా నా ఓన్ రోల్కి డబ్ చేసుకునే అవకాశం దొరికింది ఇది సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట అండ్ సుహాసిని గారితో వర్కింగ్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఇంట్రో షార్ట్ సారీ అనసూయ గారితో అవునండి అనసూయ గారితో సుహాసిని గారితో కూడా చాలా అండ్ సెకండ్ మీ షార్ట్ వచ్చినప్పుడు సుహాసిని గారితో ఫస్ట్ షార్ట్ విత్ అనసూయ గారు అవునండి దట్స్ రైట్ యా అనసూయ గారు వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ షీ వాజ్ లైక్ యునో వెరీ ఫ్రెండ్లీ అంటే మామూలుగా మనం ఫ్రెండ్స్ ని కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా అన్నమాట చాలా బాగా చేశారు అండ్ నేను షూట్ నేను ఆ పర్టికులర్ షార్ట్ నేను చూశాను షూట్ అవుతూ ఉంటే చాలా ఇంటెన్స్గా మా మొహన్లో కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా ఆవిడ పలికించగలిగారు అనమాట అండ్ స్టార్టింగ్ చరితమ్మ గారితో చెప్పే డైలాగ్స్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే మామూర్తి గారు డైలాగ్ కూ
అవును అవును ఏంటి మన గడప దక్కు వచ్చిన ఆడబిద్దతో రాజకీయం ఏందయ్యా అని అవునండి చాలా డైలాగ్స్కి వచ్చేసరికి అసలు ఇంత అంతా కాదు చాలా పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ అది ట్రైలర్ బయటకు వచ్చినప్పుడే అందరికీ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు డైలాగ్స్ అండ్ బేసికలీ మీ యాక్టింగ్ సైడ్కి మీరు చదువుకున్న దానికి చాలా డిఫరెంట్ కదా చాలా డిఫరెంట్ కొంచెం రిలేషన్ ఉందేమో కానీ డిఫరెంటే అండ్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఈ ఫీల్డ్ని ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యారు అసలు అదే నేను యాక్చువల్లీ ఆలోచిస్తూ ఉంటా దీని గురించి సైకాలజీ చదివాను డిగ్రీలో తర్వాత ఆర్ట్స్కి వెళ్ళాను చిన్నప్పటి నుంచి భరతనాట్యం నేర్చుకుని ఒక ఎస్ ఎస్ అంటే ఇంకా భరతనాట్యం మామూలుగా స్కూల్ ఓపెన్ చేసి అందరు పిల్లలకి నేర్పిస్తూ అలా సెటిల్ అయిపోయే ప్లాన్ అనమాట సో కానీ ఇటువైపు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ఫస్ట్ ఎక్కడ చూసారండి బాహుబలి టూ మూవీకి మీకు ఎలా వచ్చింది సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో అంతకుముందు ఆ తర్వాత అనే మూవీ వచ్చిందండి అప్పుడు మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి గారిది సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాసిన పాట ఆ గమ్మత్తుగా ఉన్నది అనే ఒక పాటకి నాకు క్లాసికల్ డాన్స్ చేస్తారా అని శ్రీనివాస్ అవసరాల గారి దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఇలా ఒక మీరు ఏమన్నా కంపోజ్ చేయగలరా క్లాసికల్ అని ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ బికాజ్ అలాంటి పాట కానీ సెమీ క్లాసికల్ ఒకటి కంపోజ్ చేశాము నేను అండ్ ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఆ ఈవెంట్లో పర్ఫామ్ చేశాము మాకు తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే రాజమౌళి గారు మొత్తం మా ఫ్యామిలీ అందరూ ఉన్నారు బాహుబలికి అప్పుడు కాస్టింగ్ అవుతోంది ఒక పర్టికులర్ రోల్ కోసం వాళ్ళు ఇలా అనుకున్నారు అని ఇంకా ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాజమౌళి గారు అంటేనే మన ఇండస్ట్రీకి ఒక దేవుడు లాగా అనమాట గురువు అండ్ తనతో వర్కింగ్ ఎలా ఉన్నిందండి ఫస్ట్ సెట్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉన్నింది యాక్చువల్లీ ఇది ఇలా ఉంటుంది అని ఒక ఐడియా వస్తే అప్పుడు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయం అసలు ఎటువంటి ఐడియా లేకుండా ఒక ఫిల్మ్ సెట్కి వెళ్ళి అది ఒక కొత్త ప్రపంచంలాగా అనిపించింది అనమాట అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు చేస్తున్నారు ర్యాంక్ని కొంచెం ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఓకే ఇలా ఉంటుంది కదా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఐ డింట్ ఈవెన్ నో వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ అది కాక ఫస్ట్ మూవీ అవునండి యా అండ్ ఒక తెలియని తనంతో వచ్చే ఒక క్యాజువల్నెస్ ఉంటుంది కదా అలా ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు బట్ ఐ థింక్ మో సీరియస్ అండ్ ఎవ్వరికి తెలీదు మూవీ వచ్చిన తర్వాత కూడా సటెన్ వదిన క్యారెక్టర్ వేసిన అమ్మాయే ఇందులో యాక్ట్ చేసింది అని అంత న్యాచురల్గా అనుకున్నారు అందరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమో వాళ్ళ సిస్టర్ కానీ సంథింగ్ రిలేటివ్ ఏమో అని అండ్ తర్వాత యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేస్తే దొరికారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను అప్పుడు యుఎస్లో ఉన్నాను కొన్ని షోస్ కోసం వెళ్ళాను అనమాట ఒక పది డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఒక వర్షన్స్ విన్నాను అనమాట ఎవరో ఎక్కడో మీరు బెంగళూరులో ఉంటారు కదా అని అడిగేవారు ఎవరో ఎక్కడో మీరు యుఎస్లో ఉంటారు కదా అని ఎవరో ఎక్కడో మీరు కేరళకి చెందిన వాళ్ళు కదా అలా అనమాట సో అదే మీరు సో విని ఓహో అని అనుకోవడంలోనే సరిపోయింది అనమాట కానీ నిజాయితీ ఏంటంటే స్వచ్ఛమైన తెలుగు అమ్మాయిని నేను ఇక్కడే హైదరాబాద్కి చెందిన అమ్మాయినే ఇక్కడే పుట్టి పెరిగాను మధ్యలో చెన్నై కొన్ని ఏళ్ళు వెళ్ళి వచ్చాను and i'm very much here <laughs> yeah. and meeku elanti roles cheyalani baaga interest andi ippudu naaku elanti roles cheyalani entu unna kuda maaku naaku okkate em ardham ayyindante one thing i'm very clear about is ultimate ga alanti roles raayali alanti roles raavali ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఒక యాక్టర్గా నేను ఇలా చేయాలి అని ఎంత అనుకున్నా కూడా అది నా మైండ్లోనే ఉంటుంది అది నాకు వచ్చిన నా ఐడియా అది అల్టిమేట్గా నాకు అలాంటి ఆఫర్ ఎవరైనా ఇస్తే కానీ అది రియాలిటీ అవ్వదు అనమాట సో అది రాసే వాళ్ళకి ఆ ఇమాజినేషన్ ఉంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ సంథింగ్ అంటే రెగ్యులర్గా కాకుండా ఇప్పుడు చూసే రెగ్యులర్ క్యారెక్టర్స్గా కాకుండా డిఫరెంట్గా కాస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అనే కన్విక్షన్ వాళ్ళ నుంచి వస్తే మాకు కూడా అది చాలా ఎన్కరేజింగ్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఫస్ట్ మూవీ బాహుబలి అసలు ప్రపంచంలోనే ఇంకా ఎక్కడా తీయలేనంటూ మూవీలో నటించారు అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ యాత్ర సూపర్ డూపర్ హిట్ సో ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ ఒక కళలాగే ఉంది ఎవరో రాసిన కథలా కథలో నేను చేస్తున్నట్టు ఉందనమాట కానీ లక్కీ అనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు స్టార్టింగే బాహుబలితో వచ్చి తర్వాత యాత్ర అనే ఒక మంచి సినిమాతో సో ఇంకా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది నాకు అవును కదా ఇంకా ఇన్ని మంచి సినిమాలు చేసి అండ్ బేసిక్గా ఏంటండి ఇప్పుడు అల్టిమేట్లీ ఒక మూవీ చేసిన తర్వాత బయటకు వెళ్తే పది మంది ఆప్యాయత ప్రేమ అది అది వస్తుంది కదా మాకు మాకు అదే కావాలి అల్టిమేట్లీ దానికోసమే మనం అందరం చేస్తాము దానికోసమే అందరం కష్టపడుతున్నాము సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బాహుబలితో అదొక ఏమంటారు ఒక పాస్పోర్ట్ లాగా అయిపోయింది అనమాట 
జనాలు రావడం వాళ్ళ ప్రేమ యుఎస్ లో నార్త్ ఇండియాలో బికాస్ ఇట్ వాస్ అక్కడ కూడా రిలీజ్ అయింది కదా ఇప్పుడు కన్నా నిదురించరా అనే పాట హిందీలో కాన్హా సోజాజరా అనే పాట అనమాట సో వాళ్ళకి అరే బాబి అది రెండేళ్ళైనా కూడా సినిమా వచ్చేసి ఇప్పటికీ అండ్ దీనికి కూడా నేను ప్రతి ఎప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాల్సింది రాజమౌళి గారికి మొత్తం కుటుంబానికి ఎందుకంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అంత హై బడ్జెట్ సినిమా వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంటే కానీ ఒక కొత్త అమ్మాయిని తీసుకొని చేయమ్మా అనే ఒక ధైర్యం ఇవ్వడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం అండి ఇప్పుడు నేను ఆలోచిస్తే నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఈవెన్ విజయమ్మ క్యారెక్టర్ కూడా చేయగలవు అని వాళ్ళకి అది ఉంటే నిలిచిపోయే సినిమా బయోపిక్ అంటే అవునండి డెఫినెట్లీ అండ్ విజయమ్మ గారి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఆవిడ గురించి తెలుసుకోవడం కానీ ఏదైనా చేశారా సర్చ్ చేయడం కానీ యా అంటే నా వైపు నుంచి వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ అయి కుడ్ నేను చేశానండి అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు నాట్యం నేర్చుకున్నారు కదా అంటే మీకు ఇష్టమైన నేర్చుకున్నారా లేకపోతే పేరెంట్స్ నేర్పించారా ఎలా జరిగింది అసలు అమ్మాయి జాయిన్ చేశారండి అంటే టీవీలో ఎప్పుడు పాట వచ్చినా కూడా టకటకా ఎగిరేదంట సో అదే అమ్మాయిలో ఏదో రిధం ఉందని చెప్పి అమ్మ జాయిన్ చేశారు ఐదేళ్లకి ఆ తర్వాత ఐ థింక్ అరౌండ్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అట్లా చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకే అప్పటి నుంచి ఇంకా సీరియస్గా నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని స్టేజ్ షోస్ చేసి ఉంటారండి యాక్చువల్లీ మొన్నే కూర్చొని అప్డేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను లాస్ట్ అప్డేట్ చేసింది మేబీ వన్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటాయండి ఓకే ఓకే అండ్ మీ గురువు గారు ఎవరు అసలు ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు ఫస్ట్ నాట్యం ఫస్ట్ నాట్యం వచ్చేసి గురువు శ్రీమతి ప్రియా కార్తికేయన్ గారు అని చెప్పి మన సాయి కుమార్ గారు ఉన్నారు కదా యాక్టర్ సాయి కుమార్ గారికి సిస్టర్ అవుతారు అనమాట సో ప్రియా అంటీ దగ్గర ఇనిషియల్ ట్రైనింగ్ అంతా మొత్తం బేసిక్స్ ఫౌండేషన్ ఇప్పుడు ఏ ఆట మీరు సంగీతం నాట్యం ఏం తీసుకున్నా కూడా ఫౌండేషన్ బే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా కూడా సో ఆ క్రెడిట్ నేను మా మేడంకి ఇస్తాను గురువు గారికి తర్వాత అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి అంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇవ్వడం అయినా లేకపోతే ట్రావెల్ చేయడము గ్రూప్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఎలా ఉండాలి అసలు డాన్స్లో కావాల్సిన డిసిప్లిన్ ఏంటి అదంతా మా రెండో గురు రాజేశ్వరి సాయినాథ్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇంకా కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనమాట అంటే ఒక నా గురువు ఎలా ఉండాలి ఇప్పటికి కూడా ఎప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కూడా మా గురువుని తలుచుకొని ఇదేమో భరతనాట్యంలో కూచిపూడిలోనేమో గురువు వెంపటి చిన్న సత్యం మాస్టర్ గారు చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అకాడమీలో చేరి అక్కడ కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను అండ్ ఫ్యూచర్లో మీకు డాన్సర్గా ఉండిపోవాలని ఉందా లేకపోతే మంచి ఆర్టిస్ట్గా ఉండాలని ఉందా అంటే మనసుకి బాగా దగ్గరైంది బాగా నా ప్రపంచం అనేది అయితే డాన్సేనండి నాకు చాలా ఏ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడల్లా అరే అలాంటి సినిమాలు వస్తే బాగుంటుంది కదా అని అనిపిస్తూ ఉండేది అండ్ స్పెషల్లీ మయూరి మూవీ Yeah, but the Mayuri movie was not directed by Vishwanath Garu. No, no, no. I'm talking about it. Yeah, yeah, absolutely. Yes. Uh, Sudha Chandran Garu. Mm, yeah. yeah. So, but in Adrishtan Kalsochi, Vishwanath Garu has a TV show that has been a TV show for a long time. So, I'm very happy. Wow. I'm very happy. I'm very happy. I'm very happy. In fact, I'm very happy. 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 Yes. So, I mean, the director's technical aspects are very important. తక్కన చూసి వాళ్ళు చెప్పేయగలరు ఎంత టీం వర్క్ ఇందులో ఉంది ఎంత కష్టపడ్డారు ఎంత కృషి చేశారు అని ఒక్క లుక్ తో వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది సో చాలా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం విజయ్ దేవర్ కొండ ది డియర్ కామ్రేడ్ మూవీలో ఉన్నాను నేను యా సో అందులో ఎలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ అండి అది మీరు చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అండ్ ఏంటి ఏ రోల్ అంటే ఐ యామ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడే రివీల్ చేయరు అన్నమాట అంత హ్యూజ్ సర్ప్రైజ్ ఏ ఉండకపోవచ్చు ఆర్ ఉండొచ్చు ఐ డోంట్ నో బట్ బాగుంటుంది చాలా బాగుందండి ఆ సెట్ కూడా వెరీ లైవ్లీ అండ్ అండ్ చేస్తున్న మూవీస్ అన్ని కూడా పెద్ద పెద్దగా చేస్తున్నారు అనమాట మంచిగా ఫేమ్ ఉన్న వాళ్ళతో అండ్ ఫస్ట్ రాజమౌళి గారు అండ్ సెకండ్ మమ్మూటి గారు అండ్ ఇప్పుడు విజయ్ దేవర్ కొండ సో నాకు ఆఫర్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి కదా థ్యాంక్స్ వాళ్ళకి చెప్పుకుంటే దెన్ యు నో దట్ మేక్ సెన్స్ అండ్ మీరు మా ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారు మీ యాత్ర మూవీ గురించి నేను ఇందాక మనకు ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అయినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాను ఇప్పుడిప్పుడే మొదలవుతున్న నా సినీ యాత్రలో ఈ యాత్రలో భాగంగా ఉండడం నా అదృష్టం అని సో అదే ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను యాత్ర అనేది అంటే వేరే యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేస్తే ఒక ఏమంటారు ధ్యేయం ఉన్న మనిషి కథ అది కథ సో ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఒకళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వడం అనేది మన అందరి
ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇట్ వాస్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ మీ ఐస్ అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా చెప్దాం అనుకుంటున్నా మధ్యలో గ్యాప్ రావట్లేదు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు మీరు కూడా థ్యాంక్ యూ అండ్ సేమ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో మిమ్మల్ని యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి